Wazo letu. Wazo letu. Enili kwambia tutapofika kwenye wazo letu tutakuwa na mgeni na tunashukuru Mungu tayari mgeni ameshaingia humu na tulikwambia atokea jana kabla ya, ya kufika leo tulikuwa tunaendelea eh, kufanya promo zetu kwamba leo tutakuwa na mkoa wilaya wa, wa Mtwara eh, Evo Dimanda katika kuzungumzia nyanja mbalimbali. Karibu sana. Nakushukuru sana bwana. Mm, karibu sana jisikie upo nyumbani. Na Hapa ndo kwetu na wewe unakuwa ni mgeni wa kwanza kabisa kutokea ngazi ya serikali eh, kukaribia umdani. Nakushukuru sana. Tunaamini kwamba baraka zako zitaleta eh, zitaleta neema kubwa sana. Na mimi nimekuja kuchota baraka. Aya bwana. Eh, kubwa zaidi ambapo kwanza tunataka tuanze kulizungumzia swala zima la vitambulisho vya wajasiri ya mali. Tulishawahi kukana wafanya biashara kwa kuna mvutano mkubwa zaidi unaweza katupa kidogo e, ufafanuzi kuhusiana na upatikanaji wa vitambulisho vya wajasiria mali. Nakushukuru sana ndugu mtangazaji kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutuamsha salama tukiwa na afya na tukiendelea na majukumu yetu. Lakini pia napenda niwatakie wanamtwara wote heri ya mwaka mpya wa 2019 na ni matarajio yangu kwamba utakuwa ni mwaka wa baraka, ni mwaka wa neema kwa sababu Mwenyezi Mungu ametukirimu mengi mwaka uliopita na tumefanikiwa kuvuka kuingia mwaka huu tuna kila sababu ya kurudisha shukurani kwake na kwa kufanya hivyo tujipange kufanya kazi kutimiza majukumu yetu. Sasa leo hapa umeniuliza swala la vitambulisho vya mjasiri ya mali. Mimi niendelee tena kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye alikuja na wazo na akaliweka kwenye vitendo ambalo lilitambua kwamba katika jamii ya Watanzania kuna Watanzania ambao wanajita, wamejitokeza wanajitahidi kufanya shughuli halali za kujipatia riziki za kujitafutia kipato lakini uchumi wao uko chini mapato yao yako chini lakini kuwa chini hakukuwafutia wajibu wa kulipa ushuru mbalimbali unaotozwa na serikali zetu za mitaa haukuwafutia mahitaji au takwa la kuwa na vitu kama tin namba swala la, la, la kuwa na leseni na vile vile ushuru mbalimbali ilikuwa inatolewa ilikuwa ni kama inawafanya mtaji wao ushindwe kukua kuweza kwenda kwenye biashara kubwa sasa wazo lililokuja nalo mheshimiwa rais ni la kutoa vitambulisho vya wajasiria mali wadogo ambapo kwanza ni kutambua kwamba hawa wajasiria mali wadogo wapo na kuwa kuwapa vitambulisho ni kama kurasimisha shughuli zao kwamba zinatambuliwa zinalindwa zinaungwa mkono kwa sababu kwa kuwakinga wasilipe ushuru na tozo mbalimbali kwenye halmashauri zetu maana yake ni kuruhusu mtaji wao uweze kukua waweze kufanya baadaye waje waibuke wawe wafanya biashara wakubwa walipe kodi serikalini msingi mkubwa wa rais alipokuja na agizo hili la na kugawa vitambulisho ni hilo sasa vitambulisho hivi vina masharti yake sharti la kwanza ni lazima mwenye biashara awe na mauzo ghafi yasiyozidi milioni nne kwa mwaka maana yake kwa siku ni wastani wa shilingi 10960 ni kama moja. Sasa hapa kuna watu wamekuwa kiuliza maswali mengi. Unaweza ukao unafanya biashara. Sasa tuchukue kesho kesho kutwa ni Jumamosi. Kuna mahali pana shughuli. Unasogeza biashara pale. Unauza 1020. Shughuli inaendelea kesho yake. Unauza 1030 sasa mtu anakuwa na wasiwasi kwamba mbona nimevuka kiwango lakini siku inayofuata ukirudi kwenye eneo lako la kawaida unauza 2000 siku nyingine unaweza ukatoka tu siku nyingine ukauza 5000 kwa hiyo ndio maana nasema kwamba wastan kwamba kwa mwezi mzima ukigawanya mara 30 ukute kwamba kinakuja kwenye wastan huo wa kama 1011 na kwa mwaka ni kama mauzo gafi na naomba ni sema si mtaji Aa, ni mauzo gafi yani ukiangalia tu unauza yani kwa mwaka nimeuza biashara ya kiasi gani sasa huko kote kuna lenga katika kumnyanyua 
mfanyabiashara mdogo fikiria mpiga viatu rangi muuza magazeti wauza vitumbua hizi biashara ndogo ndogo ambazo wakipita watu wa halmashauri zetu unakuta mbio na nyingine zinamwagwa mama ntilio wanaouza sahani chache tu za chakula tofautisha na mtu mwenye mgahawa sasa yeah. ambao unakuta unasikia wanakimbizana eh, kwa Dar es Salaam unasema wanakimbizana na mgambo wa jiji sasa na hao mgambo nao wame wamesambaa kwa hiyo sasa na halmashauri zetu nazo zina watu unakuta mama una vyakula vinamwagika wakikimbia kwa sababu masuala mazima ya ushuru rais alilenga kuwalinda hao wafanye shughuli zao wakuze mtaji wakivuka hicho kiwango na waingie kwenye kulipa kodi kwa sababu kila mtanzania anapaswa kulipa kodi kulipa ushuru kwa ajili ya kuendeleza halmashauri zetu kwa sababu ukisikia tunahitaji magari ya taka tunahitaji kujenga mitaro tunahitaji kufanya mambo mengi halmashauri zetu vyanzo vyake vya mapato ni kutoza ushuru wa shughuli mbalimbali zinazofanyika lakini rais kwa kutambua kutambua kwamba kuna watu wana biashara ndogo zinazokuwa ambazo wakati mwingine e, unakuta mamantilie anafanya biashara faida yake ni kile kinachobakizwa na ukoko kunda kula na wanaye kupitisha hiyo siku hasa mtu anamna hiyo kimtoza tena ushuru maana yake hata ule mtaji utakufa lengo lilikuwa ni kumlinda mtu kama huyo ili biashara yake iweze kukua halafu aifanye kwa uaminifu lakini pia ku, 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 ku kurasimisha huku ni kwamba mwenye kitambulisho unajua yule aliyekaa pale ni mfanyabiashara mjasiriamali mdogo ambaye amesajiliwa anafahamika na anachokifanya pale kinaeleweka mtu unaweza ukajifanya umekaa pale unauza urembo kumbe nani akapula urembo kuna bangi sasa hapo ndio inapokuja kwamba rais aliagiza akasema anaye pata hiki kitambulisho na kukivaa asiguswe asisumbuliwe kwa sababu hapaswi kulipa ushuru zile tozo za halmashauri. Kuna zile tozo unatozo kwa sababu unafanya biashara. Kuna kodi utatozo kwa sababu wewe ni mfanyabiashara. Hicho ndicho ambacho kitambulisho hiki cha Mheshimiwa Rais kinamlinda mjasiriamali mdogo. Lakini mimi nasema kuna maeneo huyu hata ukivae uweke hata kamba ya dhahabu, ukigusa haya mambo utaguswa, utatikiswa, utasumbuliwa. Ni fine gani yani? Ukikuta unauza mali ya wizi. Eh, utasumbuliwa. Utasumbuliwa. Ukikuta unauza mambo ya magendo, mm. utasumbuliwa. Ukikutwa unafanya biashara ambayo hailingani na hicho kitambulisho. Kwa mfano unamkuta mtu amevaa kitambulisho. Mm. Lakini amebeba amebeba bangili za dhahabu, eh. pete. Eh. Ukiuangalia ule mtaji ni duka ina maana umedanganya Umedanga. lazima uulizwe kwamba mwenzetu biashara unayofanya hailingani na hicho kitambulisho unamkuta mtu ana bangili hamsini kila bangili elfu hamsini unaona unamkuta mm. ana pete unamkuta ana saa eh? kwenye kikapu kadogo tu yani ina maana huo ni mtaji mkubwa kuliko mtu anayeuza vyakula mm. eh, duka linalouza vyakula ambalo lina leseni na kulipa tini sasa katika hali ya namna hiyo utaulizwa ikihisiwa umevaa kitambulisho na si wewe uliyepewa no. kwa sababu huwa nimewaambia watu na naomba nirudie tena kwa bahati nzuri redio yenu inasikika mbali no. na inakwenda hata kwa wenzangu huko wilaya nyingine tumekuwa tukiongea lugha moja kitambulisho hiki nimekuwa nasema ni sawa sana bunduki haihazimishwi haipokeza hakuna kupokezana ni cha kwako we uliyepewa kwa sababu biashara yako ndiyo iliyopimwa. Mm. Uweze upate kitambulisho ukampe mtu mwingine akivae afanyie biashara. Ile ikihisiwa kwamba kitambulisho ulichokivaa sio we uliyepewa utaguswa. Kwamba wewe hiki unachokifanya sio. Kuna watu wamedanganya kwa sababu tumesema jaza form na tumeweka tamko pale. Nimejaza fomu hii kwa hiari yangu bila shuruti nikiwa na akili timamu na ikionekana ni uongo hatua zichukuliwe unajaza una sign tunakupa kitambulisho sasa tukija kukuta umesimama kwenye duka na kutumia kitambulisho hicho utaguswa kwa sababu rais hakulenga kukulinda mtu wa namna hiyo alilenga kumlinda mjasiriamali mdogo mwenye mauzo ghafi ya wastani wa milioni nne kwa mwaka au shilingi 11000 kwa siku 
si mtu mwenye duka ambalo mauzo gafi kwa siku wakati mwingine ni laki tano, laki hmm. sita hapana kitambulisho hicho kwa sababu kitambulisho hiki hakilengi kuondoa watu kwenye wigo wa kulipa kodi na kuwafanya wafanye biashara zao huru hmm. kinalenga kumlinda yule mdogo ambaye tena ukimtoza ushuru au kodi unaua biashara yake no. kwa maana hiyo vile vile tahadhari nyingine Unauza bidhaa ambazo zinanunulika madukani unauza nguo, unauza saa, unauza vitu gani ni lazima uwe na risiti uliko vinunua. Kwa sababu tuna kinga kuna wajanja hapa hmm. unakuta bwana Malik unaduka. Unakwenda kulikata kata mara nane unawagawia watu mkononi halafu wanavivaa vitambulisho. Matokeo yake unaondoka kwenye wigo wa kuwa mlipa kodi Oji. unajifanya mjasiria mali mdogo mali. umetengeneza maajenti wako wajasiria mali wanakufanyia biashara hilo hatutalikubali kwa sababu lengo la kwanza lengo la vitambulisho hivi ni kuweka bayana wenye, ku, wenye haki ya kulipa ushuru tozo mbalimbali za halmashauri na kodi za serikali ni watu gani na wengine wote wanapaswa kulipa kodi sasa naomba hapa niseme jambo moja wanamtwara wanisikilize wanielewe. Kabla ya kwenda kwenye jambo, hivi vitambulisho bado tunaona vina changamoto. Mimi labda nimejaza fomu nimepewa cha kwangu. Mm. Kikanidondoka akakikota bwana Mbanga. Mm. Yeye akaanza kukitumia. Je, akikiokota huyu watawezaje kukitambua huyu kitambulisho cha kwake kwa sababu akina picha? Kitambulisho kina namba. Mm. Na kwa mimi kwa hapa Mtwara nimeweka utaratibu kwamba tunapokupa kitambulisho ushajaza fomu na unatupa kitambulisho wewe cha kwako labda cha mpiga kura mm. leseni au dereva tunaambatanisha. Halafu tukishapokea ile 1020 maana lazima utoe 1020 ukipata. Yeah. Tunakuandikia risiti ambayo risiti inaonyesha na namba ya kitambulisho. Sasa bwana Mbanga nikikumuona amevaa nikawa na mashaka. Mm. Nikamuuliza sasa hebu tuthibitishie hicho kitambulisho ulichofanya ni cha kwako ninataraji atoe risiti ionyeshe isome jina lake na namba ya hicho kitambulisho sasa akianza mate kumkauka mdomoni kugeuka geuka sasa hapo ndio sasa tutamhesabia mwizi ameiba kitambulisho cha mtu na naomba nihadharishe unavaa kitambulisho cha mtu tukikukamata nacho tutakuhesabia labda ututhibitishie mwenye kitambulisho kakupa ili tushurike naye sasa kwa sababu haku, hakupewa ili akagawe lakini kama kuna mahali kwa sababu hapo ni sema ndugu mtangazaji kwamba anayepoteza kitambulisho mara moja akaripoti polisi kitambulisho changu namba fulani kimepotea ili tunarudi kwenye record kwamba kitambulisho kimepotea tutakapomkuta mtu mwenye nacho tutamuuliza kwa sababu ungwana unadai kwamba ukiokota kisicho chako ni lazima ukitangazi kwamba jamani hiki niliokota si changu kwa sababu kuna watu waungwana waungwana kabisa anaokota fedha anaulizia fedha haina alama ya mtu lakini bado anaona hii si yangu kuna mtu atakuwa ameipoteza sasa simbuse kitambulisho ambacho kina namba na kuna mtu amesajiliwa kakilipia na ana risiti yake kwa hiyo mimi nitake tu watu tuendelee ustaarabu wetu mtwara kuna watu waungwana sana ni watu waaminifu ukikiokota kitambulisho si cha kwako kiripoti We uliyepoteza kitambulisho ni lazima utoe ripoti polisi. polisi. Na naomba hapa niongeze kwa kitu kingine kidogo tu kahadhari. Mm. Ewe mwanamtwara, ukipoteza kitambulisho, kiwe cha mjasiria mali mdogo, kiwe cha mpiga kura, kiwe cha uraia, iwe ni leseni au dereva, iwe hata ni simu laini yake, ripoti polisi. Kwa sababu usipo ripoti, linaweza likaja jambo ukajuta we na familia yako. Na nimekuwa nikilisema na nitaomba niliseme kwa sababu dunia imebadilika kuna watu wahalifu. Naam. Utapoteza kitambulisho leo. Kina sura yako na majina yako na taratibu zako kwa mfano kitambulisho cha cha cha, cha taifa kile cha nida cha uraia. Ya. Kile kina taarifa zako mbili ndani yake. Unaweza ukawa huzioni lakini yani kuna mambo yako mbili ndani yake mpaka na alama yako ya dole mpaka na vitu vingi tu. Sasa linatokea tukio kilambo wizi umefanyika na katika wizi huo wakati mwingine mpaka wakati mwingine naweza ukaenda ikafika mpaka labda akauwawa mtu mm. mtu anachukua kitambulisho chako alichokiokota bwana Malik anakwenda anakidondosha kwenye tukio polisi wakija wakikiokota wanaanza mtu wa kwanza kumfuatilia mwenye kitambulisho hiki ni nani mm. bwana Malik utatolewa huko studio kwa pingu kwamba kimekutwa kwenye tukio 
mpaka uje ueleweke shughuli yake itakuwa kubwa kwa sababu kutoa taarifa kutoa taarifa kimefikaje pale wakati nchako wako kitamshu sio cha mtu nchako kwa hiyo ndio maana nasema jamani unapopoteza kama hata online ya simu kwa sababu hata simu unapoipoteza usipo iripoti mtu anaweza akaiokota akajaza aka fedha hiyo simu akaitumia kufanya mawasiliano ya kihalifu ikijaokotwa itaonekana kwamba hii simu imefanya mawasiliano utasumbuliwa kwa hiyo kitambulisho hiki cha mjasiri ya mali hadhari yake ndio maana nimeomba ni wape watu wangu hadhari kwenye vitambulisho vyote ni cha kwako kitunze na ndio maana unakuta hata lines za simu zimesajiliwa yeah. umesajiliwa kwa jina lako ukiipoteza ripoti urudishwe simu yako ile ifungwe usipo ripoti ina maana umeamua kuiacha hewani inafanya kazi umeruhusu ni ridha yako ni kama unavyosajili gari ukilisajili ni la kwako likiendelea kutembea barabarani maana yake linatembea kwa ridha yako ridha yako sasa mheshimiwa labda kuna jambo moja au mawili katika hivi vitambulisho kuna sintofahamu zilizoko mtaani maana tuliongea pia na baadhi ya wafanyabiashara hapa uh, wanadai kwamba uwe, kwa uelewa wao wanadhani kwamba hivi vitambulisho vitawahusu zaidi watu fulani yani labda kuna categories za wafanyabiashara uh, kwa maana si ya ukubwa wa biashara bali aina ya biashara lakini jambo lingine e, umesema hapa ya kwamba mtu anapopoteza na mtu atakapookota yule atakayotumia hicho kitambulisho atahesabika kama mhalifu lakini watu tunajua katika nchi tabia za watu wapo wengine ambao kama ulivyosema wanaweza kujiandikisha wakapata hivi vitambulisho na baadaye wakakubaliana na mtu mwingine kwamba bwana mimi kitambulisho chino utakitumia wewe na akamkabidhi mpaka na lisiti mlio mlio mpa na mtu yule imefanyika huko nyuma katika vieti kwa mfano mtu anabadilisha na jina lake badala ya kutumia jina lake kwenye biashara atumie e, jina la mwenye kitambulisho ambaye ame, ameandikwa kwenye lisiti ili mmejipanga kukabiliana nalo vipi mimi ni sema tumejipanga msimamo ni ule ule kwamba kama kuna mtu anaamini ana, kwamba ana biashara yenye sifa hizo anakidhi vigezo hivyo njoo jaza form lipa 2020 tukupe kitambulisho hii mpaka ya kwenda kupeana unampa receipt unafanya nini utakwenda kwenda lakini uhalifu wa ulipi mm. kuna siku utakamatwa tu na utakapokamatwa na ikaonekana ni skimu ambayo mpaka mmepeana receipt mmepeana kitambulisho yani madhara yanakuwa kwa sababu dhamira ovu inathibitika kwa uwazi zaidi kwamba hapa si kitambulisho cha kuokota bali kuna mpango rasmi uliokuwa umepangwa na kwa nini mtu uteseke hivyo wakati kama mtu ana biashara ndogo ina kivi sifa aje tumpe kitambulisho naye awe na kitambulisho chake kwa nini upate shida kwenda ku... maana hii haina tofauti nimesema hii ni kama bunduki haiazimwi nafikiri mnasikia kuna watu wana bunduki wanaazimisha majambazi yeah. hatutakuwa na tofauti tutakwenda hivyo hivyo kwamba kitambulisho umekipata wewe umesajiliwa wewe tumekuona wewe tamko pale chini umelitoa kwamba haya umeajaza ukiwa na akili timamu bila shuruti na ukikiuka taratibu za kisheria zifuatwe moja tarati, moja ukiukaji ni huko kwenda kumwazimisha mtu kwa sababu sio mlengwa na niseme ni, ni ruhusu nirudi kwenye ile jambo langu mm. kwamba vitambulisho hivi vinatofautisha wenye wajibu wa kulipa kodi na ushuru mbalimbali mbali. na hawa waliosamehewa kwa kuviva na ndio maana vitambulisho hivi vimetolewa pamoja na kamba za kuvaa tulipozindua mwanzo kwa bahati nzuri kamba hizi zilikuwa za kuvaa shingoni tena nzuri sana zilikuwa zijafika mm. zimefika na kwa wale ambao walipata mwanzo waje ofisi ya mkuu wa wilaya kuchukua kamba na waje na vitambulisho vyao watavivalisha pale wavae shingo hiki si kitambulisho cha kuweka mfukoni ni cha kuvaa kabisa si maswala na kukuta biashara tunaanza kusumbuana alafu baada ya dakika kumi ndio unakuja kutoa kitambulisho hapana kikae shingoni mtu akiona anaona yule ni mjasiria mali mdogo akiwa na mashaka kidogo anakisogelea anakisoma anaridhika akiwa na mashaka zaidi kuna taratibu za kufuata hiki kitambulisho kivaliwe maana yangu ni nini mm. maana yake aliyevaa hiki kitambulisho amethibitisha na amethibitishwa yeye ni mjasiria mali mdogo hana jukumu la kulipa kodi ya rae 
hana jukumu la kulipa tozo za halmashauri zile ambazo unatakiwa uzilipe kwa sababu we ni mfanyabiashara. Nitakuja kueleza kuna mambo mengi lazima yaendelee hey, kulipa. Hapo e, pazuri kwa sababu hey, hey, pia hey, ninakuja hey, ninakuja hey, huko. Haya hey, twende. Sasa ambaye hajakivana anafanya biashara hata kama unauza magazeti. Na naomba nitumie fursa hii ni waendelee kuagiza wakurugenzi wangu. Hmm. Mtu anamna yeye atozo ushuru kwa sababu rais ametoa nafasi ya mtu kupata kitambulisho ya kumtambulisha kumrasimisha unakataa maana kuna watu wanasema unajua kukivana kujifedhesha sasa kama unajiona we ni tajiri basi fanya biashara yako lipa kodi rais amesema kwamba jamani kuna watu wangu kuna watanzania wangu wenye uchumi mdogo wenye mzunguko mdogo wa biashara ninawalinda kwa kuwavalisha kitambulisho hiki ukilipa shilingi 2000 ukasajiliwa kwa mujibu wa taratibu vaa kitambulisho ushuru wa halmashauri kodi ya TRA hutatozwa sasa wewe unaamua kuvai halafu unakuta umepanga mboga umepanga bamia umepanga hoho eh, umepanga na, na, na pilipili manga pembeni wewe ni mfanyabiashara mkubwa utatozwa kodi kwa sababu kwa kutokuja kuchukua kitambulisho maana yake una ni kielelezo kwamba wewe hauko kwenye kundi la mjasiriamali mdogo. Wewe ni mjasiriamali mkubwa na halmashauri na, na sasa hivi tunaandaa vikosi kazi vya kupita. Asiye kivaa ushuru unatozwa kama kawaida. Rais hakutoa tu kauli ya mdomo msitoze watu. Hmm. Na vitambulisho alivitengeneza mwenyewe mlishuhudia waandishi wa habari. Na akaelekeza na tumekabidhiwa, wamekabidhiwa kuwa mikoa, kuwa mikoa, wametukabidhiwa kuwa wilaya. Wakuwa wilaya na sisi kwa mfumo wetu huku chini tumeweka senta mbalimbali mbali za kufanya shughuli ya namna hiyo. Nalisema hili kwa sababu kuna mtu hataki kuvaa kitambulisho. Lakini unamkuta ni mfanyabiashara ndogo ndogo anauza vitu kwa, kama kilambo. Unamkuta mtu anafanya biashara kubwa tu. Anafanya yani anafanya biashara za ku. Yaani ndio riski yake anayopata pale. Ni ndogo, ni mjasiriamali mdogo, anapata riski lakini hataki kujirasimisha kwa kuvaa kitambulisho. Sasa tujue una lengo gani? Kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza akawa anafanya biashara lakini unamuona anafanya biashara lakini kumbe ana malengo yake mengine. Ndio maana anasema au ana biashara nyingine zilizofichika. Zilizofichika na hataki kujulikana atasajiliwa. Sasa ambaye hutaki kusajilika tutakufuatilia kwa karibu zaidi. We mbona unaonekana una biashara yako ni ndogo? Unaonekana ni mjasiriamali mdogo. Kitambulisho hutaki kuchukua. Unajificha nini? Kwa sababu ni sema hiki ni kitambulisho njona kitambulisho piga kopi tunaambatanisha kwenye form unajaza unalipa shilingi 2000 usiwe na tini ya biashara yeah. wala leseni ya biashara yeah. kuna tini zisizo za kibiashara kwa mfano unaweza kuwa bana Malik wewe ni mfanyakazi hapa lakini ukitaka leseni ya driver lazima uwe na tini na tini namba sasa ile sio tini ya biashara mm. ile ni tini ya kupatia leseni lakini kuna tini kwa sababu ya, ya biashara. biashara hiyo watu wana namna hiyo wanasema hapana hiyo biashara tayari imeshafika kiwango fulani lakini pia ni hadharishe umma hata kama mtu amevaa kitambulisho haimaanishi kwamba ufanye maana kuna mtu anaweza kavaa kitambulisho akabeba upande huu vitambaa vya leso kumi, mm. soksi tano, halafu anazunguka mtaani kumbe hafanyi biashara anachora ramani ya kufanya wizi usiku anajifanya kuzunguka kwenye majumba ya watu kujifanya ninatembeza biashara lakini ukimwona anazunguka mita sita hajauza hata kimoja hata kimoja wala haonyeshi kumuuzia mtu anachora ramani za kuja kufanya kazi usiku na serikali na siku wanavyo hivi hivi serikali iko macho hatujatoa vitambulisho watu watembee wafanye wanavyotaka lakini jambo jingine na niliona mlitaka kulichokoza hilo e. kuna malipo ambayo mjasiria mali huyu hayakwepi ni yepi haya Inawezekana umekwenda labda saba saba hmm. Ni wajasiriamali wamekaa kwenye kona fulani ya kuuza mboga mboga. Mlikuwa na utaratibu mkimaliza jioni kuna mtu mnamlipa anafagia. Kitambulisho hiki hakiondoi wajibu huo wa kufanya usafi kwenye eneo leno. Kuna mtu umekwenda amekupa ubao wake unafanyia biashara pale. Kodi ya pango hiyo Rais Magufuli huko hajafika alichozuia ni kule kwamba unalipa kwa sababu wewe ni, ni mchuzi kwa sababu wewe ni mjasiriamali lakini mnamlipa mlinzi mnalipa uchafu mnalipa mambo mengine kwa makubaliano yenu hayo yaendelee tena yaimarishwe na niseme kitambulisho hiki hakimaanishi watu wa kiuke sheria na sheria kuu na sheria ndogo ndogo na kanuni mbalimbali 
nikiwa na maana nini kwamba sio kwa vile wewe ni mamantilio umekivaa basi uanze kupika chakula ambacho akiangalia kanuni za afya ufanye biashara hata kwenye karo la maji uuzie chakula pale maji machafu hapana tena kitambulisho kwa sababu umerasimishwa wewe ni kuku mweupe unaonekana popote ulipo maana yake uwe mfano mzuri kwenye biashara unayoifanya kwa hiyo vitambulisho hivi ni seme tu kwamba tumeshuka chini tumeshaelekeza nimeelekeza mafsa tarafa pamoja na watendaji wa kata kubaini watu wa kundi hili kwenye maeneo hayo kwa mtwara ukianza ukitoka hapo ukienda ukienda ziwani ukienda madimba e, ukiteremka ukienda tangazo ukienda kilambo ukija huku mahurunga ukiangalia ukienda mpaka kitaya ni sehemu ambazo kuna biashara nyingi nyingi ndogo ndogo ambazo wajasiria mali hawa wapo naomba niwaambie Uzinduzi mtwara vijijini nilifanya na nguruwe. Walikuja watu wachache. Lakini naomba niwaambie nafahamu pale pana wajasiria mali wengi wadogo. Wasifikiri kutokuchukua kitambulisho kutawaacha. Tena niseme sasa hivi kwa sababu yani tena halmashauri zitakuwa macho zaidi. Hazitashughulika na aliyevaa kitambulisho kwa sababu tayari ana kinga. Ameshalindwa. Ambaye hana kitambulisho. Kwa kweli tutamfuatilia. Hata kama unapanga daga Mm. kwa sababu unafanya biashara na hujataka kukiri ukarasimishwa kama mjasiria mali mdogo ukapewa kitambulisho. Umaamua kukaa pembeni manake. Eh, manake ni sawa sawa. Ni sawa sawa na bwana mba, bwana kaka. Mm. Rais ametoa nafasi ya elimu bure. Mtoto wako amefaulu amepangwa jirani hapa na hapa raha leo sekondari. Yeah. Wewe ukasema bwana nampeleka king david nampeleka aquinas ni kwamba umeamua kwamba nina uwezo wa kumpeleka aquinas nina uwezo wa kumpeleka kunduchi girls unaona nina uwezo wa kumpeleka siji wapi sasa sio ufike kule alafu ukaanze kusema jamani mnajua elimu bila malipo a a kule haipo ipo kwenye taratibu zilizowekwa sasa na kwa vitambulisho hivi vimewalenga watu wasajiliwe wapewe wavivae shingoni vininginie kifuani na sio kuninginiza nyuma visionekane e, isije kafanyika ule utundu wa baadhi ya watu wenye magari mm. vielelezo vya bima na vinginevyo vinabandikwa kwenye kioo cha nyuma kumsumbua traffic mpaka azunguke a hiki kinavaliwa kinaninginizwa mbele kinaonekana akiweko mfukoni akiweko mfukoni wala kwenye pochi na ndio maana kimewekewa kamba kamba ni kwa kuvalisha shingoni kamba haitakiwi kukunjwa kunjwa kuwekwa mfukoni na ukivaa shingoni upoteaji unadhibitiwa kwa sababu kikipotea utagundua haraka kwamba kitambulisho changu sikiwa lakini ukiweka mfukoni unaweza ukakipoteza kwa namna yoyote na tukibakia hapo hapo hivi vitambulisho mimi labda nimekata nikiwa mkoa wa Mtwara na uwezo wa kwenda kukitumia ndani ya mkoa wa Rindi labda hapa nimefanya biashara zangu nikaama kuelekea Rindi je yeah, na uwezo wa kukitumia pale Rindi na sitasumburiwa nikiwa nakitumia pale naomba kwanza niwaambie vitambulisho hivi vina moja ya alama na alama ya taifa ya bibi na bwana vina bendera hmm. na namba na maandishi mengine yote ya jumla wewe kikate hapa Mtwara au ulieko Kilambo au Kitaya au Dihimba nenda Kigoma utafanya biashara nenda Arusha utafanya biashara nenda Songwe utafanya biashara popote Tanzania utafanya biashara ndio maana hamna swali la unatoka wapi ni kwamba unafanya biashara na unathibitisha sasa ukitoka hapa Ukaenda nje ya Mtwara. Moja wapi ya sharti jingine? Sio ukichukua alafu huna shughuli nacho. Maana unaweza kuuliza bwana wewe tulikuwa umevaa kitambulisho. Unafanya shughuli gani? Maana mtu asija kaona kwamba kuondoa bugudha ya kuulizwa uzururaji kuhisiwa. Maana sasa havitolewi mtu avivae shingoni alafu anashinda kwenye pool. Unashinda kwenye mamichezo ya kubahatisha haya bonanza wanaita gudugudu mm. a a maana yake kimetolewa ni kwa sababu rais anaamini kwenye falsafa yake ya hapa kazi watu wafanye kazi wewe ni mjasiri ya mali mdogo kafanye ujasiri ya mali so unakivaa shingoni umekipata mtwara 
basi unakwenda lindi au unakwenda songea unakuwa kazi ya kushinda kijiweni hapana hilo nalo tutaliangalia kwamba mtu yule tunamuona amekaa kwenye mwembe pale tu kuongea siasa za mpira mpira ligi kuu Tanzania ligi kuu ya Uingereza Hispania kutoka huko anarudi kwenye siasa hafanyi lolote kile kitambulisho ni cha nini naomba niseme kitambulisho hiki si kinga ya kuwafanya watu wasiwajibike kwenye majukumu yao si kinga ya watu wafanye mambo kinyume cha sheria hii ni uthibitisho kwamba jamani kuna watanzania pamoja na uchumi wao mdogo lakini serikali imeutambua inaunga mkono inawalinda na uchumi wao uweze kukua watu waonekane kweli wanajibidisha lakini unachukua kitambulisho ufanye lolote umekaa kijiweni tutakuhoji na usiporidhisha tunaweza tukakunyang'anya ba- baada ya kupewa kitambulisho na maana kuna uhakiki wote ama kuna tozo yote na lipo kiachana na ile 2020 kila baada ya mwaka hakuna unakipewa ni kitambulisho cha mwaka mzima kafanye shughuli zako itakapofika mwisho sasa kwa uungwana unaweza ukaja ukasema jamani mimi biashara yangu imekuwa haiko tena kwenye lile daraja kwa uungwana tu kuwa mkweli mm. na kumogopa Mungu huji tena kutafuta kitambulisho kwa sababu ninaamini mwaka ukiisha vitatolewa vingine na vinaweza vikatolewa vina rangi tofauti tofauti. Kwa hiyo mtu asije akafikiri kwa vile ameona za safari hivi na mchanganyiko wa rangi fulani. Vya wakati ujavyo vinaweza vikatoka vya hudhurungi, vikatoka vyekundu. Ina maana hivi kila mwaka kuna vitambu hivyo toka cha mwaka huu ina maana kitaisha mwaka 2019. 2020 kitakuwa kimeisha. Ah ah vimetoka mwaka jana. Mwaka jana. Kitaisha kipindi hiki kipindi kwenye Disemba, Januari mwaka huu kitaisha. Hey, kitaisha. Baada hapo vitatoka vingine kitatoka pia. Vingine. Lakini pia tumeona kuna baadhi ya mikoa ikiwa wakuu wa mikoa pia wanawahamasisha watu waje kuvichukua haraka sana. Lasi hivyo kuna deadline wameweka. Sijaelewa katika mkoa wa Mtwara deadline. Mkoa wa Mtwara deadline ni tarehe 20. Na ndio maana nahamasisha kweli. Hmm. Sasa sihamasishi kila mtu mwenye vigezo. Hmm. Na ndio maana nasema na nashukuru sana kwa kunipa nafasi kuja kuliongea hili na nimesikia matangazo yenu watu mbali mbali wanaongea wanachagiza paka kiluga kwamba wanawasikilize. Mm. Naomba wachukue fursa hii kwamba ambaye hana kitambulisho hiki na ni mjasiria mali mdogo ahesabu hajasamehewa kutokulipa ushuru. Vijiji vinatozaga ushuru, halmashauri zinatoza ushuru. Vitambulisho hivi vinawalinda wasitozwe na kijiji au halmashauri. Halmashauri. Sasa kama unafanya biashara, umegoma kukikuja kukichukua, ukakivaa kikakulinda utaendelea kutozwa ushuru. Na tena nasema sasa hivi kwa kuwa watu wa ushuru wale wadogo wadogo wamepungua sasa. Sasa mliobaki mta, mtalibeba hilo jukumu. Kwa sababu rais ametoa na akasema vikiisha, mmesikia Dar es Salaam, yeah. vimeisha wameongeza. Wameongeza. Idadi ya watu Dar es Salaam ni kubwa mm. wafanya biashara Dar es Salaam walio wengi hata wengine wanatoka huku wako kule. Sasa na mimi nasema hapa vitambulisho vipo. Vije kabla siku ijaisha. Muitukio wa watu kuja kuvichukua upoje. Tulikuwa tunaangazia ni Kigoma eh? ilikuwa yeah. katika vitambulisho 1400 wametokea watu 1437. Walitukio ni wajasiri wa mali kama 30 na hapa uitikio upoje. Ah uitikio wangu kwa kweli unakwenda vizuri kwa sababu nimeshatoa vitambulisho kwa siku. Nafikiri kwa leo nafikiri nitakuwa nimetimiza vitambulisho elfu moja. Ah, hapa ni mm. hii, hii hoja ya kwamba oh, mwingine anakuja anasema mimi bwana kulipa elfu ishirini siwezi kutokana nikitoa elfu ishirini biashara yangu itayumba na kwamba hawa mna hoja hii mnaichukuliaje? Wewe sio mjasiria mali. <laughs> Katafute kazi nyingine. Sawa so, sawa. So. <laughs> Sio mjezele ya mali akatafute. Mjezele ya mali imeshindwa kutoa 2000. Kama umeshindwa ume kutoa shilingi 2020 yeah, yeah. ikulinde yeah. kwenye tozo kwa sababu ninaelewa mm. kuna watu walikuwa kwa siku na tozo labda shilingi 500. 500 yeah. Ukiangalia maana yake kwa mwezi ni kwenye 1015. 1015 kwa mwezi. Mara 12 ni shilingi ngapi? Sasa shilingi 2020 inakulinda kwenye vyote hivi. Yeah. Kuna watu wanalipa ushuru paka wa elfu moja. Hey, Mama unauza maandazi, unauza mikate, unauza mnini, unatozwa paka elfu moja. Maana ni elfu thelathini kwa mwezi, kwa mwaka ni shilingi Leo kwa mwaka shilingi elfu ishirini Kwa sababu kuna na swala kile kitambulisho kimetengenezwa kwa fedha. Na unaoneka kama kutagarama yake imepita 2020. Yeah. 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 
kwa sababu kuna umesikia rais siku ile alisema kwamba kina taarifa mbalimbali ndani yake ha, kile sio halijakatwa boxi tu likatobolewa na kuninginizwa shingoti ni kitu kimetengenezwa kwa utaalamu na kina gharama lakini hata kama imepita na naamini itakuwa imepita lakini hmm. serikali hai, haitafuti faida yatafuta kumlinda ni huduma na kumlinda mjasiriamali mdogo ambaye ni mtanzania mwenye haki kama mtanzania mwingine ambaye amekirimiwa kuwa na mtaji mkubwa kufanya biashara mimi mjasiriamali leo nikaja kujaza form je nikimaliza kujaza form na vigezo nikakizi na uwezo wa kupewa papo kwa papo kitambulisho ni papo kwa papo wala huruhusiwi kukiacha nyuma hmm. Unajaza form umekidhi utaulizwa maswali ukikidhi inajaza form pale unajaza una sign kitambuli na kala kitambulisho chako chochote cha kukutambulisha na kala yake inabandikwa nyuma namba ya kitambulisho inaandikwa unavalishwa shingoni ndugu yangu unarudi Ahmadia Radio hapa ukiwa umekivaa kama wewe una sifa eh ah nikikivaa hapa utakuja kuninyang'anya sikunyang'anya eh kwa sababu itakuwa sijazitimiza zile sifa E, tumechukua tu, muda mwingi zaidi kuzungumzia vitambulisho kwa sababu tunaona ni moja ya nyenzo kubwa sana kwa wajasiri ya mali. Kwako e, tukiwa tunataka kutoka kwenye kipengele hiki tupate mawili matatu mengine, unawashauri nini wajasiri ya mali kuhusiana na hivi vitambulisho? Mimi nasema kwamba wajasiri ya mali wamekuwa na kilio cha muda mrefu. Kama tunanyanyaswa, tunakimbizwa biashara zetu, tunapoteza biashara zetu mpaka tunaumizwa huku tukikimbia kwa sababu ya kudaiwa ushuru sasa rais ameondoa hilo ameleta kitambulisho naomba niwaambie na watu wasije wakafikiri hivi ni vya watu wa mjini kuna watu wengi vijijini huko wanafanya biashara hizi ndogo wajasiria mali wadogo ndio maisha yao lakini wanatozwa ushuru unaona hmm. mimi niseme wajitokeze wakati ni huu hii ni fursa ya kipekee ambayo hakutakuwa tena na nafasi ya kulalamikiwa. Sasa hivi kama ni malalamiko yaje malalamiko ya mjasiriamali mdogo aliyevaa kitambulisho, anayefanya biashara halali amebuguziwa, malalamiko na mnendo tutayapokea. Tutayapokea. Lakini huna kitambulisho. Unafanya biashara na tukikuangalia kabisa una, na, ndio shughuli yako. Ndio shughuli yako. Maka tutofautisha na mtoto ambaye huu ni msimu wa embe ameokota tu embe hapo amezipanga hapa njiani kutafuta pesa ya madaftari yeah. alafu hana shughuli hiyo. Huyo hilo linaweza likaeleweka kwa sababu amefanya tu ni ubunifu wa msimu lakini akitoka hapo anarudi shule. Lakini wewe ni shughuli yako. Tunafahamu pale bwana nenda kwa bwana Malik pale. Anafanya shughuli hii bwana yule anauza magazeti, yule pale anauza urembo, anauza hiki. Ni mjasiria mali mdogo. Halafu hutaki kukifuata kitambulisho. Maana yake kama nilivyosema ni kwamba umekataa ile kinga Yaani umefunikwa na blanketi kuna baridi wewe ukafurukuta ukajitoa nje ya blanketi baridi kikupiga ni ya kwako. Kwa hiyo mimi ni wahamasishe wanamtwara kwenye viunga vyake vyote. Ofisini kwangu vitambulisho vinatolewa. Jana nilimtuma ni, ni ofisa kwenda nani feri pale anafanya shughuli hizo. Mikindani tuliweka kwenye ofisi ya kata Mtonya pale. Tunakwenda huku Hiari mpaka Mpapura mpaka Dihimba kuteremka ina nguruwe mpaka na nyama na nyamba kwenye kata zote watendaji kata tumewaelekeza wabaini na wahamasishe wanfa. kwa sababu ili kuepuka lawama mm. kwa sababu kuna watu wanaweza wakafikiri ni vya watu wa mjini hivi hakuna mahali waliposema wafanya wajasiria mali wa mjini au kuna watu wamesema ni vitambulisho vya wamachinga mm kwa sababu dhana ya wamachinga ni watu wanaotembeza biashara mkononi. mkononi. Ile ni kikundi kidogo kati ya wajasiria mali wadogo. Sasa. Mama mtilie sio mmachinga. Mjasiria mali. Mtu mwenye genge sio mmachinga, mjasiria mali. Mm. Wale wa, wakati wa minada wanaozunguka wakati wa minada, mnada huu kwenda mnada ule kwenda mnada yule. Unamkuta ana kapu lake lenye viunguo nguo, urembo ni ni wajasiria mali wadogo. Tena wale na naomba niseme, mm. wale wanaotembeza biashara kwenye vikapu na baskeli au pikipiki ni watu namba moja kama wanasifa za kupata hivi vitambulisho wavipate kufanya biashara leo uko na nguruwe kesho kutu umekuja mbawala mm. e, umevuka umekwenda ziwani umetoka umekwenda mkubiru sio leseni ya kutoku rasimishwa sio leseni ya kutokutozwa ushuru yeah. na mimi ni seme kwa wale maeneo yote yanayokufanyika hii minada ambako wafanya biashara wadogo wadogo wajasiria mali wadogo wadogo wanakuja kufanya biashara nisisitize kwamba ni muhimu sana wahakikishe kwamba 
wale wasio wenye vitambulisho swala la ushuru haliwauhusu lakini wasio na vitambulisho vya mjasiria mali mm. ni seme kwa lugha ya isiyo rasmi nasema wako maye nao kweli kweli lazima walipe ushuru mimi na na, na banda langu labda lipo la nguo lipo nje hapo Ahmadia na banda langu nyingine lipo tuseme dangoti je naruhusiwa kuchukua vitambulisho viwili ama kimoja Aa, sasa uwezo kaendesha farasi wawili mm. yote we unayejitangaza ni Malik eh. ambaye una biashara eh. una mabanda mawili mm. sasa mauzo gafi ya mabanda yote mawili yanaangaliwa eh. inawezekana hili mauzo gafi yake nikakutoa kwenye ile nikakuondoa kwenye sifa kupata, eh, so, so. Kwamba hili la hapa hey. inawezekana kwa sababu watu wanakujua bwana ni mtangazaji hapa nina nina nini ukawa kumbe mzunguko wako unauza 2020 kwa siku. Kwa siku. Lakini kule unauza 1700. Ah wakijumlisha ni 2700 huna sifa. Sina sifa. Eh. Haya bwana zani usizuie wenye haki kupata wewe unatakiwa ulipe ushuru na kodi. Eh mimi bwana nataka kujua hilo pia labda mwingine anaweza kwa huko na banda huko na banda lakini anazia hapa naenda kuchukuaje kitambulisho tukiachana na hilo tulifunge kidogo tuje kuangazia mawili matatu ya mwisho e, kubwa zaidi ambayo limechukua kwenye nafasi yake inaonekana baadhi ya wafanya bia, e, ni wakulima wengi kipindi hiki cha kufungua shule wameshindwa kupeleka watoto wao mashuleni kwa kisingizio cha ada je hili katika wilaya yako unazizungumziaje mimi ni seme kwamba jamani rais magufuli ametangaza elimu bila malipo kuanzia la kwanza mpaka kidato cha nne la kwanza paka kidato cha nne na watu wamekuwa kisoma miaka yote hata wakati korosho ilikuwa ina bei mbaya duni watu walikuwa nasoma mm. hasa leo hii mtu kutumia unamkuta mtu yuko hapa manispa korosho naye anazinunua mtaani kutafuna kama mimi mm. anataka kuleta kisingizio cha korosho hana mkorosho hauzi korosho naomba niwaambieni wakulima wengi sana wale ambao wana ma, wali, walikuwa na mavuno ya kati ya kilo moja mpaka elfu moja na mia tano. wengi sana wamelipwa ambao tunaendelea na uhakiki sasa hivi na tunakwenda vizuri yana hata nikitoka hapa na kwenda na nyamba mm. ni masuala ya uhakiki watu wanalipwa hiki kisingizio kinachotolewa si cha kweli ni mtu tu anatafuta kwa sababu ni, ni kuambia ndugu yangu mm. mwaka jana katika wilaya yangu korosho ziliuzwa vizuri kwa bei nzuri na ndani ya wilaya hii ziliingia ya pata shilingi bilioni moja na kumi lakini bado nina watoro nina watoto shuleni ambao sare zao ni za shida unaona mm. yani matatizo kuna shule kuna wazazi wabishi kuchanga elfu tano watoto wao wanywe uji shule korosho isiwe kisingizio ni hulka za watu na naomba ni seme ambaye hajampeleka mtoto shule kwa kusingizia hatutamuelewa kwa sababu serikali imetoa elimu bure. Huwezi kanaambia ndugu Malik kwamba kwa mfano itoketi shule yenye wanafunzi 500 mm. wameripoti hamsini Kisa hawana uniform. Kwani Desemba shule ilipofungwa zile uniform alienda kuchoma? Anataka mpya. Sasa mpya urembo wako. Unataka mpya nini? Mtoto aliyekuwa alianza Januari na uniform yake nzuri. Mm. Kafika Desemba kafunga shule. Leo Januari anataka mbwebwe za mpya kwani siku kuu leo. Ndio labda anataka hivyo na ambaye sasa, sasa hiyo stare e, sasa stare ni gharama. Pia na uniform. Na uniform. Mpia. Sasa mbwembwe eh. zenyewe hizo sasa hizo mbwembwe hapana. Eh. Itakuwa zile mbwembwe sasa unamhalua mtoto anavaa kiatu cha rangi huku na rangi huku ili kuonyesha anapea mbili. Sasa hizo mbwembwe hapana. Kwenye elimu kila mtu awajibike. Na naomba nisisitize. Mm. Jamani Mtwara Mungu ameleta neema. Tangu kwa miaka miwili na ambaye nimekaa katika wilaya hii namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Hatujawa na bala njaa, mm. hatujawa na majanga, hatujawa na mlipuko wa ugonjwa, mavuno yamekwenda vizuri. Msimu uliopita nilikukuta msimu unaishia, nikapokea msimu na hata msimu huu. Na msimu huu pamoja kwamba kuna mabadiliko kidogo kwenye ulipaji ambao unaonekana umechelewa, mm. lakini nasema vile vile rais ameulinda. Tulishaanza vibaya kwenye korosho mnada wa kwanza wote mlishuhudia jinsi gani bei ilivyokuwa ilianza ya ajabu Ndiyo. ina maana kwenye mnada wa sita wa saba tungekuwa tunauza korosho shilingi nane kwa kilo rais amelinda na ametangaza yani naomba ni seme kuna wahakiki wangu wamekwenda maeneo ya huku Lweru Mkangala huku kuna sehemu dimbuzi huku yeah. bado kuna sehemu watu wana korosho ziko bado zi, ziko mtini bado wanaokota wanaokota hmm. bado wanaokota zile za mwisho mwisho 
ni sebe raisi amenunua zote kila mwenye korosho akiipeleka shilingi mm. 3300 mtatu hakuna mtikisiko wa bei mm. na serikali imeingia gharama naomba wanamtwara waelewe kwamba haijawahi kutoka serikali kaingia gharama kiasi hiki serikali haifanyi biashara serikali inamlinda mkulima wa korosho kwa sababu imempa bei na rais akatangaza asikatwe chochote hizi bei tulizokuwa tunaongea msimu uliopita F3200 zilikuepo mm. lakini zinaingia kwenye mjengeko zinakatwa chama kikuu amko sinakata bodi nakata mfuko wa elimu unakuta mushi zinakuja kufika mkulima anapokea hata 2600 lakini safari hii kila alichosema rais 3300 ndicho anachopokea ndicho anayopokea halafu serikali imetoka hapo magunia serikali inalipa hakatu hakukatwa mkulima mm. kuna usafirishaji wa amkos serikali inalipa kuna magala makuu ambayo yalikuwa yanalipiwa na union wale wenye magala mm. wanalipa serikali inalipa mm. kuna kuta gharama nyingine zote mkulima anapewa pesa yake safi sasa aliyepokea pesa halafu anakaa nyumbani analeta kisingizio mm. sasa mimi nimeshaelekeza maafisa elimu yeah. wanipe tafmini kuhusu hali ya shule mm. kuripoti majina ya wenye korosho waliouza ni nayo yote sasa nitakapokwenda kwenye shule fulani yeah. Nimekwenda shule ya msingi na mgogoli. Nimekwenda shule ya msingi Mbawala. Halafu nikukute wewe ushalipwa korosho zako. Halafu mtoto hajaenda shule unasingizia hujalipo. Sasa uungwa na namna hiyo tutatafutana ubaya. Tutatafutana ubaya kwa sababu elimu ndiyo msingi. Dini zote zimesikitisha elimu. Na na hata hapa tukiongea na mwalimu Mbanga nakwambia kwa kwenye dini ya Kiislamu anatuambia tutafute elimu kwa galama yoyote hadi uchina. Eh. Eh, ukienda kwa Wakristo wasema ikumbatieni elimu. Kwa sababu na ukiangalia malalamiko yote tunayozungumza mm. mtu wa imekuwa nyuma imekuwa nyuma ni kwa sababu hali ya elimu ilitikisika kidogo. Unaona tukibaki hapo hapo na nakumbuka mara moja tuliondoka mimi na Mwalimu Mbanga kuelekea shule ya msingi wewe tulienda kutoa baadhi ya misaada lakini pia walimu walituambia kumekuwa na tabia ya wazazi kuambia watoto wajiferishe eh wanapoenda shuleni wajiferishe wao wakumbatie elimu ya dini kwa hiyo kama tuomba sana tujaribu kusaidia kutoa elimu kuhusiana na hilo hata tutafute muda kwenda kufanya kipindi katika hizi shule ili kuhamasisha umuhimu wa elimu ya dini pia na elimu ya dunia ili unalizungumziaje la wazazi kuambia watoto wajiferishe mimi nasema unayemwambia mtoto wako ajiferishe akienda kwenye mtihani aandike kile anasema sio majongolosi mm. halafu unajifanya kwamba we unajali elimu ahera unamdanganya mtoto wako kwa sababu ninaamini hata maandiko hayakusema tupuuze elimu zinazo zitakazotusaidia katika kupambana na mazingira tunayoishi. Ndugu yangu Maliki tunaongea hapa kwenye vipaza sauti hivi unasikika mtwara nzima mm. ni kwa sababu kuna watu walienda shule wakapata elimu ya hii teknolojia. Sasa hivi unaitumia hii teknolojia kuelimisha umma, kuhubiri, kuonya, kuelekeza. Watu wamekwenda shule wako mahospitalini wanatoa huduma elimu ahera ina nafasi yake kubwa na ya muhimu sana na ni sema isipuuzwe itiliwe mkazo sana lakini na elimu dunia ni elimu ya kumfanya mtu huyu kwa sababu hata kujenga msikiti unahitaji elimu sana yeah. yeah. hata ya, yani hata karatasi zinazoandika ma elimu hii tunayopata juzu mbalimbali na vitabu vya dini kuna teknolojia sasa unapomwambia mtoto asisome Matokeo yake tunazao walalamishi. Leo hii kume, ku, kuna lugha iko mtwara na nani amesema kweli? Mm. Kuna lugha ambayo penye kulalamika pana mshikamano. Sisi watu wa Mtwara, sisi watu wa Kusini. Tunanyanganywa kazi na watu wa Kaskazini. Mimi niliposikia Kaskazini nikafikiri Kaskazini naye jua sijui Arusha ama yeah. Kilimanjaro. Yeah. Kumbe huku hata Rufiji inaonekana yeah. ni Kaskazini. Yeah. <laughs> eh, Morogoro inaonekana ni Kaskazini. Sasa lakini mimi kuna wakati nimewahi kuuliza vijana fulani walisoma chuo kikuu cha Yudom. Mm. Nikamwambia ulipokwenda Yudom ni picha gani uliona? Akasema nilikutana na Tanzania nzima pale. Nikamwambia ehe. Akasema nilichogundua. Nimegundua watu wa huku kwetu wachache. Lakini kwa mikoa mingine unakuta Mbeya, Morogoro, Kigoma, Tabora wako wengi. Nikamwambia unaelewa changamoto yake nini? Kwamba watu wanakimbizana na elimu kwa sababu siku hizi 
hata huko tuendako mm. ukitaka kuwa babalishe usome usome watu wanafikiri elimu ni kwa ajili ya kwenda maofisini tu kama ah mimi bwana nitajiuzia biashara yangu hapa biashara ya siku hizi ni teknolojia unaona mm. ni lazima watu wasome mimi niwaambie wazazi majira yamebadilika zamani unaweza ukapiga jembe ukaishi lakini sasa hivi fursa zimefunguka mtwara inafunguka fursa zinazokuja zinaangalia vieti huwezi ukaja hapa mara nyingi watu wanapanda kufanya rejea dangote dangote pale mashine yake nyingine inaendeshwa kwa kompyuta kuna mpaka mashine robot la kuchanganya madawa kwa kompyuta nimekuta vijana pale vijana wadogo tu huwezi hata ukaamini wanaendesha ile mitambo ni kwa sababu ukiuliza nimesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam nimesoma chuo kikuu cha Dodoma nimesoma chuo kikuu cha Mzumbe wamesoma na niwaambie wazazi na niwaombe sana Mungu ameijalia mtwara watu wengi sasa ninavyofanya uhakiki ninaona vipato vya watu mm. nafanya uhakiki ndugu zangu naona vipato vya watu unamkuta mkulima yuko njengwa mkulima yuko yuko kiwengulo ana anatani sita za korosho anapata mamilioni ya fedha sasa ninapokuja kumkuta tena mtu kama huyo ume yani ningetegemea mtu kama huyo mtoto wake ningesikia anasoma labda fedha eh, au shule kubwa mtoto amemaliza form 6 labda anasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam au chuo cha Kiislamu Morogoro au chuo kikuu cha Dodoma au chuo kikuu cha wapi ye mwenyewe ana bima ya afya kubwa ya kulinda afya yake hata akiugua kwa apeleko Dar es Salaam hata kwa ndege ya kukodisha lakini sasa nikikuta kama mzazi wewe tena u, Mungu amekujalia amekuruzuku kipato hicho alafu unafundisha mtoto aandike majongolosi afeli yeah. akija kuwa kibaka utamlaumu nani hakuna <laughs> hakumlaumu kwa sababu na sasa hivi kati ya kitu tunachopambana nacho ndugu zanguni mm. tumekuwa na kizazi cha vijana ambacho akipendi kazi yeah hilo ni, ni kweli kabisa kazi. sasa hivi kwa mfano natoka hapa kwenda na nyama mm. ukipita huko njeru unakuta wamekaa wanacheza pool wamekaa chini ya mijohoro ukiuliza mimi kwa wakati mwingine nasimama afika vijana asalamu aleikum salamu aleikum aleikum salamu bwana mnafanya nini tunapumzika saa tatu asubuhi unapumzika nini ulikuwa korokoroni usiku vijana wataki kufanya kazi matokeo yake angalia na naangalia kwenye shughuli za maendeleo sehemu nyingi. Yeah. Sasa hivi tunajenga mahospitali, mashule. Wananchi wanajitolea ardhi pamoja na nguvu kazi. Ukienda kwenye kuchimba msingi utawakuta watu wa umri wa mwalimu kwenda juu, umri wetu kwenda juu. Mm. Vijana vijana wamevaa t-shirt zao, e, wamevaa t-shirt zao za Man U mm. wanashindana kuhusu yeah. Ligi ya Hispania. Ligi ya Hispania, Uingereza. Ligi ya Uingereza, yeah. Bundesliga. Bundesliga. Wataalamu yeah. wakitoka hapo wanaenda kwenye pool table kidogo. Eh, yeah. au wanaenda yeah. kwenye bonanza yale makamari yale. Eh, yeah. wanacheza yeah. kamari. Na niombe jamani tusaidiane. Mm. Kwenye pool table kuna kamari mle. Mm. Kwenye hii michezo ya kubahatisha hii. Ni kamari, ni kitu alamu kabisa. Ni kamari, mm. ni kamari. Ni kamari na hili tunalisemea sana. Kwa sababu na ukishaingia kwenye kamari ni kama mtu ameingia kwenye unga. Huwezi mm. kutoka kwa Lakini niwaambie watu. Mm. Alieleta haya mashine. Unaoona wanaozunguka huko labda si wa China. Mm. Wamekuja kutengeneza faida. Hawajaja kukutajirisha wewe mtu wa Kilombero, wewe mtu wa sijui chawi au mpondomo mm. hajaja kukutajirisha amekuja kuchukua pesa yako sasa watu tuelewe hilo hakuna mchezesha kamari anayechezesha kamari kukutajirisha mcheza yeah, kamari mchezesha kamari amekuja amekuja kukulagai kuku ulete pesa yako atajirike yeye na mashina anazitengeneza yeye zinavodondosha fedha anajua yeye kwamba piga ua huyu hata akipata mmoja utapata baada mimi nimeshaingiza kiasi fulani. Kwa hiyo wananchi waelewe hilo. Si si ha, si, si gombani na wenye leseni lakini nasema hata wenye leseni za kufanya hizo biashara kwanza kuna umri. Mm. Na ndio maana ukienda hata mjini na nashukuru hata hapa mjini kuna sehemu unakuta kabisa maandika umri chini ya miaka 18 haitaki. Maana yake ukiingia umeingia ni mtu mzima na akili zako na unachezea ndani. Lakini sasa siku hizi unakuta mpaka vijiji unakuta viboksi vimenenginia kama mita za maji. Unakuta watu wanacheza. Hilo sasa hilo nimekataa. Kwamba hiyo haikubali. Kwenye vituo vya mabasi. Vya mabasi. Vituo vya mabasi. Ananika akaweka hapa kiofisi chake anaweka wasu wamejaa. Yeah, mtu ana, ana duka lake ameweka kwa nje. Yeah. Na hilo hapana hatukubaliani. Hatukubaliani. Hmm. Kama kuna ruhusa ya kufanya hiyo biashara lakini ifanywe kwa taratibu. Wasicheze watoto wadogo, wasicheze watoto wa shule. Msicheze sehemu ya wazi sio mpira ule. Yeah. 
Na. Ule mchezo uchezewe ndani kama umeamua kucheza kama ambavyo hata walioamua kuuza vileo wana maelezo yao yeah, yeah. wauzie huko huko hiyo ni ya kwako lakini usije ukaambukiza watu wengine wote akiyafuata ameyafuata amefuata mwenyewe yeah, yeah, anamisha hodi anafungua mlango yeah. anatoa fedha yake yeah. sio unaweka uwanjani <laughs> tuki takriban dakika kama tatu zimbakia na na, na swali moja la mwisho tuna tumejaribu kufuatilia fatilia tukaona baadhi ya wakuu wa mikoa pia na wakuu wa wilaya wakiwa wanawapangia wa wakulima matumizi ya pesa yao pale ambapo wanauza bidhaa inaonekana wakulima wengi inaweza kwa kipindi cha mavuno ikamiuza bidhaa yake mtu amechukua pesa yake e, mzee akatoka akakimbia nyumba yake akaenda huko akatumia pesa yake wakati wa kuimesha michepuko eh michepuko akatumia pesa yake kiona imeisha inarudi yani familia haiangalii kwa wakati ule ambapo amepata kile kipato je kwa, kwa upande wetu wa mkoa wa Mtwara kwa na wewe mheshimiwa mmejipanga vipi na swala hiyo kipindi hiki wanachopokea watu mimi nimeanza kuliongea huwa na huwa naliongea kila siku mm. tena naliongea napenda kulisisitiza sana wakati wa kuandaa mashamba mm. kwamba jamani angalieni jasho mnavolitoka wakati wa kupogolea mikorosho mm. wakati wa kupalilia mnavofukuzana na majoka mm. sasa Kiswahili unasema mchumiaji wani hulia kivulini mm. sasa kivulini manake utakapopata kaa na familia yako panga maendeleo. Mimi ninasema hata wanaopokea fedha sasa hivi, mimi nasema wakati mwingine labda ni mpango wa Mungu azipokee sasa hivi ili familia zikae, zipange, elimu tunakwendaje, nyumba kwa sababu kipato kinachopatikana ni kikubwa kweli ilitakiwa tuwe sasa hivi tunaanza nyumba za nyasi ziwe za kuhesabu. Mm. Nyumba zisizo za kisasa ziwe za kuhesabu kwa sababu watu kuna kipato cha kuweka bati. Sasa mimi ni sema yawezekana labda inaweza ikaonekana labda watu wengine wanatoa maelekezo lakini mimi nasema kazi yetu viongozi ni kuwarahi ni kuwa nasihi watu unapopata fedha yako kaa pangilia fanya unachokimudu sasa wewe leo Mungu amekujalia kupata mazao ma, ma, mengi ya korosho wewe Mungu amekupanga ni mkulima panua shamba lako tunza shamba lako vizuri uendelee kuzalisha korosho mtu anauza korosho ndugu mtangazaji anakwenda dar es salaam anaenda kununua dcm iliyoandikwa kare yako yombo vituka <laughs> hujawahi kununua baskeli hujawahi kusimamia chombo cha moto kwenye biashara kuna wenyewe matokeo yake sasa unalinunua milioni sitini, unakuja huku unalikimbiza kimbiza kwenye mashimo msimu imefika mwezi wa tano tena pembe jozi imekamata unaanza unakuja kuliuza milioni kumi. hasara usifanye fedha wanaozipata jamani niombe wapange kwenye elimu no. wapange kwenye maendeleo kujenga makazi mazuri watu tuchi, tuweke vyo tuna kampeni ya kuhakikisha familia kaya zinakuwa na vyo tunatengeneza kwa maeneo ambayo bado maji hayajafika tutengeneze mifumo ya ku, ku, kuvuna maji ili tuwe na maji tutengeneze mashamba yetu kilimo kiwe cha kisasa kwa mfano mtu unayepata fedha nunua sulfa sulfa sio mapapai hayaozi hayaozi itasubiri lakini unauza matoke yake ina, inakaribisha matoke unakuta unakaribisha hata kangoma yeah. inafika msimu wa kununua pembejeo huna ni lazima ujikomiti mahali kwa mtu kwamba bwana mimi nitakuja kukupa gunia moja matoke yeah. yake sasa kangoma itakuwa haishi haishi watu tujifunze kuweka akiba serikali tumehamasisha watu wafungue account kuwa na account benki ni njia moja wapo ya kujenga nidhamu ya matumizi wewe kama unatoka kitama benki iko mjini huko hutatoa kwa pesa ovyo ovyo utakuja ukiwa na jambo zito lakini ndugu yangu ukiwa na fedha ndani uchagoni mtu yote anakuja kulia shida unasema ah bwana huyu ndugu yangu kabisa tumetoka mbali utakuta utafunua utampa 2020 sana unaona matokeo yake inafika baada ya muda unakuta umeishiwa una mipango mimi ni waombe wana Mtwara watu wa Mtwara ni wastarabu ni waungwana ni watu ambao kwa kweli lugha ya maendeleo naisikia vinywani mwao lugha ya kupeleka watoto shule na ndio maana hata sasa ukisikia kila mtu anaongea tunapeleka watoto shule mimi kwangu mimi kama kiongozi inanipa faraja Naam. na kweli tunachokiongea tukiishi watu fedha wanayopata waipange sio masuala ya kufagia gala na niwaambie wanaokubali eh wanaofagia magala eh yeah. leo unapata msimu na uamke yeah. mimi huwa napenda kuambia <laughs> wewe mwanamke unaingia kwenye nyumba ambayo lilifagiwa gala. gala. Unjue msimu ujao na wewe utafagiliwa. Kabisa. Na niseme e. si utaratibu mzuri. Ni utaratibu ambao niseme sitaki wewe bahati nzuri ni mwalimu. Mm. Niseme kwamba unatumia vibaya hata falsafa ya dini. Kwamba unaweza kumwacha mke ovyo ovyo tu. Mke hachi ovyo ovyo sana. Mimi si muumini lakini najua kuna mtu alishanifundisha kanambia kati ya kitu anachokichukia Mwenyezi Mungu ni talaka. 
Ndiyo ndiyo. Na ndio maana kimekiwa masharti. Magumu masharti magumu. Sasa hii kufagia fagia gala alafu mtu unajikuta ni ustadhi unakuwa na msikitini. Mm. Naomba watu wajitazame. Sijaje hapa kuhubiri dini lakini naomba watu wajitazame kwa sababu gani? Imetuletea matatizo mpaka kwenye elimu. Eh. Huyu mama uliyomfagia akatoka, anatoka na mtoto mgongoni. Alisha toka kwao akijua nimepata kwa mwenza na jenga maisha hapa na lima nguvu yangu naweka hapa. Ana watoto watatu unamfagia nguvu isha pungua. Ndiyo ndiyo. Ina maana arudi tena akaanze upya matokeo yake watoto sasa wameshafika umri wa kwenda shule. Wewe unahangaika huko na bibi mpya. Na na watoto yake watu eh. Matokeo yake ndio tunakuta watoto wengi ambao wanaathirika kwenye elimu nakuta ni ambao familia zimevunjika. Ni wa familia ni watoto wa mzazi mmoja. Ukichunguza historia unakuta unakuta sasa mtoto anasema kwa mama tuko matumbo matatu. Baba watatu tofauti. Baba watatu wawili. Hii utaratibu huu jamani kama hakuna sababu tulisiacho litokee. Kwa sababu mnaweza tukakosana nyinyi watu wazima lakini watoto ambao wamezaliwa hapo ambao hawakuchagua kuzaliwa na nyinyi mnawayumbisha, mnawatesa kwa sababu mtoto anapenda anapaswa katika makuzi yake asikie sauti ya baba na mama. Na asikie sauti ya baba na mama mzazi. Ikitokea bahati mbaya ya Mwenyezi Mungu labda mzazi mmoja ameondoka, hilo linaeleweka. Lakini kumbuka unampeleka anakwenda kuishi na baba mlezi baba mlezi anatambua baba yake yuko mahali fulani eh? na yeye pale ana watoto wake ni hulka ya kibinadamu moyo wake utapelekwa kwa watoto wa damu yake zaidi kuliko wa mtoto wa, wa kufikia wa, wa kulea matoka yake mtoto anaweza akaishi anavyotaka malezi yakawa ambayo hayajakaa vizuri Aka... matatizo mengine tunayapata kutokana na mbombo hizi zinazotokana na vipato. Unajidai kwamba nimefagia e, hmm. nimeleta mtu ambaye anastahili kula pesa yangu lakini unaharibu familia. Umri utakaposogea sasa. Ndiyo. Unakuta kila siku una safari za kuja mahakamani. Wala watoto ambao ulishindwa kuwasomesha kufanya nini wamekuwa vibaka wana kesi mahakamani. Eh, <laughs> Unaanza kuja kusikiliza kesi zao. E, wengine ndio utaanza kusikia na wengine wamechomwa moto au wengine wanakuja kukudai urithi uja, uh, ujafa kwa sababu hawakujipanga kiuchumi yeah. wanaliona shamba lako ulilokuwa unavuna wakati wao una unafagia magala, una magala. magala. Yeah. sasa hivi wanataka uje wamege nao wapate fedha na wafagie magala sasa <laughs> mimi niombe niombe wanamtwara jamani ni wachapa kazi tuendelee kuchapa kazi tuishi katika maadili na yote kwa yote kama ambavyo wanatuelekeza rais wetu tumweke Mungu mbele kwa sababu hilo litalifanya tuwe na hofu ya Mungu na kuweza kutekeleza yale matakwa ya Mwenyezi Mungu ya kuishi maisha ambayo ni maisha sawa ni maisha ambayo ni mtu ya uadilifu eh, maisha ya kutenda haki maisha ya kuwajibika eh, kwa familia kwa jamii yako pamoja na kwa taifa na kwa kufanya kazi halali ya kuweza kukupa riziki yako wewe na familia yako Naam, nashukuru sana wewe uliochukua muda wako kutusikiliza sigeni wetu kama mmevomsikia ameongea mengi zaidi. Tunakutakia usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata na asante sana kwa kuja. Naamini watu wamelewa kuhusu kitambulisho pia cha mjasiri ya mali, wamelewa sala la elimu pia na mengine ambayo yameahirimisha huko ndani pia pokea na wewe uyafanyie kazi kwa ufasaha kabisa. Tunakutakia usikivu wa kipi, usikivu mwema wa kile kinachofuata. Langu jina Malik Gwaje nilikuwa na Abdullah Mbanga. Haya, sisi tunakwambia kwaheri.